Dear learners, I welcome you to today's English class. Today I am going to uh, talk about uh, juvenile delinquency. I hope you will be attentive while taking the class and if you are attentive, you will be able to write a paragraph, an essay or you will be able to say something about juvenile delinquency uh, using your own thoughts and ideas. अखों थाले जुवेनेल डेलिंग के सी ते जुवेनेल माने की अमरा प्रथमे जुवेनेलेर शंकर जिन्ने नहीं जुवेनेल अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी जुवेनेल इज अ यंग पर्सन हु इज नॉट येट एडल्ट जुवेनेल होते एक जोन यंग पर्सन हु जे अखों यंग ना है डेलिंगेंसी मींस the criminal acts done by the uh, uh, children uh, aged 10 to 17. Delinquency hoche dosh theke shotera bochor boyoshi shishu baki shor dara shonghotito oporad mulok kaj. So, uh, juvenile delinquencies. Juvenile delinquency refers to antisocial or criminal activities which are committed by children or teenagers, especially by anyone below the age of 18. Ehoche juvenile delinquency. Amra जुबिनल डेलिंकेंसी शंपर के धारों ना पे एक एलम एखोन लेट्स वाच ए वीडियो क्लिप एबंग आशोले इस रिपोर्ट टेलिकास्ट बाय ए टीवी चैनल ए फ्यू डेज एगो आमरा ए रिपोर्ट ती देखी বগুড়ায় বাড়ছে কিশোর অপরাধ বছরের প্রথম 6 মাসে 41টি খুনের ঘটনায় আসামিদের বেশিরভাগই কিশোর অভিভাবকদের নজরদারি না থাকায় কিশোর অপরাধ বাড়ছে বলে ধারণা পুলিশের তবে মনোবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন পারিবারিক এবং সামাজিক নানা হতাশা থেকেই অপরাধে জড়াচ্ছে কিশোর বয়সীরা গত 18 মে মাদক সেবনে বাধা দেয় ছুরিকাঘাতে নৈশ প্রহরীকে হত্যা 12 মে নাতির হাতে খুন হন নানি त्रिश में होतर शिकार होन माच बैप्षाई शिहावुद्दिन अटो रिक्षा छिन्तायर जुन्नो चालोक खुन बचोरेर प्रथम छय मासे एरोखम एक चुल्लिस्टी खुनेर घटना घटे छे बोगुडाते एशब घटनाई जोरी तो बेशिभागी किशोर किशोर देर अपरा� पारिवारिक भावे जे तादर के जे जत्नों टा नया दौर का एवं तादर के उभिवाबक दे जे समय दे आ दौर का शंतन की कोर्चन की कोर्चन नहीं टा शुल्ले होते हैं ना अमरा अमरा उदिकंश उभिवाबक की राई शंतन दे जोड़नो मॉडल होते पार चीना विशेषक गुरा बोलते हैं उभिवाबक के शौचे तोनों तर शुजोगे इंटरनेट अनेक श्माय एमोन कोशल अबलम बोन करते से जेता देरे बिचर शनुओं के शोहजे जेते होते हैं ना। तुम्हारे भीतर अवाब थकता होगा। तुम्हें तुम्हें चाहिए आमी ऊपर थे के वही आकाश थे के चार धोरे नहीं चेदी वो ये धोरने चिंता करा ठीक ना है। ये धोरने चिंता थे को आमादेरे अपराधेर जो प्रबंधता � आमिर लतिफ इंडिपेन्डेंट निज बगुड़ा बांगलेश जुबिनल डेलिंगसि क्योंकि बर्तमान समय बढ़े एवं इट हेज बिकम एवं ये उठे ए ग्रेट कन्सार्न फर द सोसाइटी 
এটা হয় উঠছে একটি একটি বড় চিন্তা উদ্বেগ একটি উদ্বেগের বিষয় সমাজের জন্য তো এই যে জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি বা কিশোর অপরাধ সেটার পেছনে কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে দেয়ার মেনি রিজনস বিহাইন্ড জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সির পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে ইন আওয়ার কান্ট্রি একটা কারণ হচ্ছে কি তোমরা নিজেরাই যদি জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি নিয়ে ভাবো কিশোর অপরাধ নিয়ে ভাবো যে কিশোর অপরাধের কারণ কি এই যে কিশোরেরা অপরাধ সংগঠন করছে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ উদ্বেগের সাথে দেখছি যে কিশোররা কিশোররা এমনকি খুন খারাবির সাথেও তাদের তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে তো এটা খুবই দুঃখজনক তুমি যদি এর কারণগুলো খোঁজো তাহলে তুমি কি দেখতে পাবে তুমি দেখতে পাবে যে এই কিশোর অপরাধের পেছনে যে কারণগুলো হচ্ছে সেগুলো আসলে তোমার চিন্তার মধ্যেও আছে যে এই এই কারণগুলো হতে পারে তো একটা কারণ হতে পারে এই ধরনের একটি সহজ কারণ হতে পারে যে ফুয়ার হোম কন্ডিশনস যে একদম বাজে গৃহ গৃহ অবস্থা গৃহের পরিবেশ হ্যাঁ এখন ফুয়ার হোম কন্ডিশন মানে কি মানে একটি বাড়িতে যখন একটি বাড়ি একটি শিশুর জন্য একটি একজন কিশোরের জন্য হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং সেখান থেকেই সে কিন্তু শিখবে তার তার মৌলিক যে শিক্ষাটা সে কিন্তু তার বাড়ি থেকেই পায় সুতরাং বাড়ির পরিবেশ যদি তার ভালো না হয় সেই ক্ষেত্রে তার বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়ে যায় এখন ফুয়ার হোম কন্ডিশন মানে হচ্ছে যে বাড়িতে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিরাজ করে না তাদের সদস্যদের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হয়তো বা সেখানে মানুষজন খুব অ্যাগ্রেসিভ একজন আরেকজনের সাথে ঠিক শিষ্টাচার নিয়ে কথা বলে না এই যে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ছোটদের প্রতি স্নেহ এই ধরনের হয়তো বা তারা আচরণের অভ্যস্ত নয় এই 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 সব নেতিবাচক আচরণগুলো একজন শিশু বা কিশোরকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে তো একটা কারণ হচ্ছে ফুয়ার হোম কন্ডিশনস আরেকটা কারণ হতে পারে ফুয়ার নাইবারহুড এই যে বাড়ির সদস্যদের মধ্যে সদস্যরা যেমনটা বললাম যে নিষ্ঠুর হতে পারেন অমার্জিত হতে পারেন রুঢ় হতে পারেন আমার আমার যে প্রতিবেশী যারা আছেন তারাও কিন্তু যদি রুঢ় হন তারা যদি জেলাস হন তারা যদি ক্রুয়েল হন তারা যদি ধর স্টাবন হন তাহলে সেটাও কিন্তু সেটা থেকেও কিন্তু আমার নেইবারহুড থেকে বা আমার নেইবারিং যেসব হাউসহোল্ড আছে সেগুলোর মানুষজন যদি ভালো না হন সেই ক্ষেত্রে তাদের আচরণও কিন্তু একটা শিশু বা কিশোরের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদের দেখে সে একটা শিশু বা কিশোর কিন্তু খুবই সে অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে সে অন্যের দেখে শেখে সুতরাং তার প্রতিবেশীরা যদি ভালো না হন সেই ক্ষেত্রে সেও কিন্তু অপরাধ প্রবণ হতে পারে সেও এক ধরনের সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে সে লিপ্ত হতে পারে তারপরে আরেকটা কারণ হতে পারে ড্রপিং আউট অফ স্কুলস স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ব্যাপারটা তারপরে হতে পারে আনএমপ্লয়মেন্ট ধরো সে স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে তার স্কুলে যাওয়ার সামর্থ্যই তার নাই সেই ক্ষেত্রে তার এখন তার কোনো কাজ নাই সে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায় তার কোনো তার বাড়িতেও সে কাজ করছে না অথবা সে এমন কোনো সৃজনশীল কাজেও তার কোনো অংশগ্রহণ নাই সেক্ষেত্রে তারও কিন্তু বখে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং সে বখে গেলেই সে কিন্তু অপরাধের সাথে তার জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে তারপরে হচ্ছে যে অ্যাডিকশন টু ড্রাগস ড্রাগের প্রতি আসক্তি তারপরে হতে পারে যে তার তার নিজস্ব হি মে হ্যাভ সাম সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস তার নিজের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকতে পারে 
এটা কিন্তু এটা এটা হলে আমি আমরা কাউকে দোষ দিতে পারি না যেটা তার 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 মনের অসুখ এবং এটা অসুস্থতা এজন্য সে কোনোভাবেই সে আমরা তাকে দোষারোপ করতে পারি না তার পরিবারকে দোষারোপ করতে পারি না কাউকে দোষারোপ করতে পারি না এবং এটা হলে তাকে চিকিৎসা দিতে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া লাগবে এটা একটা কারণ হতে পারে যে সে জন্মগতভাবেই অপরাধ প্রবণ এমন মানুষও কিন্তু পৃথিবীতে আছে জন্মগতভাবে অপরাধ প্রবণ এটা একটা কারণ হতে পারে কিশোর অপরাধের এবং বললাম যে এজন্য তাকে হ্যাঁ মনোচিকিৎসার ব্যবস্থা করা লাগবে আরেকটা কারণ হতে পারে যে উইক ফ্যামিলি বন্ডস উইক ফ্যামিলি বন্ডস পারিবারিক দুর্বল পারিবারিক বন্ধন পরিবারের যে বন্ধন আছে সেটা খুবই দুর্বল এখানে মা বাবার নিজেদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক নাই বাবার চাচার সাথে সম্পর্ক নাই চাচার হয়তো দাদার সাথে ভালো সম্পর্ক নাই এই ধরনের ওই যে ফ্যামিলি বন্ডের মধ্যে দুর্বলতা বা যে শক্তি যে দুর্বল অবস্থা সহজ কথায় সেটাও একটা শিশুকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা কখনো কখনো দেখি যে তারা শিশু কিশোররা তারা তাদের তারা তাদের যে বন্ধু বান্ধব এই বন্ধু বান্ধব থেকেও কিন্তু সে বখে যেতে পারে সুতরাং একটা কারণ হতে পারে কিপিং ব্যাড কোম্পানিজ এটা একটা কারণ কিপিং ব্যাড কোম্পানিজ আর একটা কারণ হতে পারে কি এই যে অনেক সময় দেখা যায় যে মা বাবা খুবই কর্তৃত্ব পড়েন সে তিনি তারা ছেলে মেয়ের কথা হয়তো বা শুনছেন না তার অভাব তার অনুযোগ তারা তারা কান দিচ্ছেন না বরং তার প্রতি তারা তারা খুবই হয়তো বা নির্মম হয়ে উঠছেন কখনো কখনো অল্প অল্প কোনো দোষ করলেই তারা হয়তো কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন হ্যাঁ হয়তো লঘুপাপে গুরুদণ্ড হচ্ছে কখনো কখনো এবং এটাও কিন্তু একটা শিশুর জন্য এটা কখনো কখনো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে বিশেষ করে মা বাবা যদি তার প্রতি রূঢ় হয়ে ওঠেন হুম তার জন্য মারাত্মক হতে পারে আমরা দেখি যে এই ধরনের প্যারেন্টিং আছে হ্যাঁ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অথরিটেটিভ প্যারেন্টিং যেটা কর্তৃত্বমূলক যে যে অর্থাৎ শাসন তারপরে হচ্ছে আশপাশে যে ব্যাপারগুলো আছে যেমন পলিটিক্স এটা পলিটিক্স এখন দেখা যাচ্ছে যে স্কুল পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু রাজনীতির চর্চা হচ্ছে এবং সেটা অনেক সময়ই কিন্তু রাজনৈতিক চর্চা যে খুব ইতিবাচক ফল নিয়ে আসছে এমন না তো এই রাজনীতিতে যখন ইমোরালিটি দেখা যায় অনৈতিকতা দেখা যায় তখন সেটা কিন্তু শিশু কিশোরদের জন্য এবং সে সে কোন শিশু কিশোরদের জন্য যারা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ছে তাদের জন্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে তারপরে করাপশন সামাজিক করাপশন আছে বা বিভিন্ন ধরনের করাপশন আছে অফিসে করাপশন আছে রাস্তাঘাটে নির্মাণে করাপশন আছে সে তার বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ওখানে দেখছে যে সে যে ক্লাসরুমে বসে পড়ছে সেখানের সেখান সেখানটার মধ্যে তার তার নিজের ঘরের পার্থক্য আছে ওটা সরকারি কাজ তার নিজের ঘরেরটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত কাজ এবং সে দেখতে পাচ্ছে যে এই যে এই এই ব্যাপারগুলো এটা এটাতে দুর্নীতি আছে সে নিজে থেকেই এটা এবং তার এক ধরনের সহনশীলতা তৈরি হচ্ছে সে দুর্নীতিতে বা এই জাতীয় অনৈতিক কাজে সে উৎসাহ পাচ্ছে তারপরে তার হচ্ছে পারে যে আরেকটা কারণ হতে পারে যে ল্যাক অব মরাল গাইডেন্স তার নৈতিক যে গাইডেন্স অর্থাৎ তাকে তাকে যে ভালো মন্দ ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়া যে এটা ভালো কাজ এটা করলে তুমি পুরস্কৃত হবে এটা খারাপ কাজ এটা করলে মানুষ তোমার নিন্দা করবে বা মানুষজন তোমাকে ভালোবাসবে না এই এই কথাগুলো তাকে বুঝিয়ে বলা সেটা সেটার অভাব হতে পারে সেটাকে আমরা আমরা বলছি যে ল্যাক অব মোরাল গাইডেন্স এটার এটার কারণেও কিন্তু এই এই অপরাধ এই যে 
কিশোর অপরাধ সেটা হতে পারে কিশোর অপরাধের ঘটনা ঘটতে পারে তারপরে হচ্ছে পুয়োর ইকোনমিক কন্ডিশন হ্যাঁ দরিদ্র অবস্থা তো নিশ্চয়ই একটি কারণ অভাবে স্বভাব নষ্ট আমরা বলি সেটা যদি খুব দরিদ্র হয় কেউ সেই ক্ষেত্রে তারও কিন্তু তারও যেমন স্টিলিংয়ের মতো ঘটনায় সে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়তে পারে তো এই এই হচ্ছে কারণ আরেকটা বড় কারণ হতে পারে ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড আদার গ্যাজেট গ্যাজেটস এই যে ইন্টারনেটের ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ বা অন্যান্য যে গ্যাজেটগুলো আছে যেমন মোবাইল ফোন হ্যাঁ সেটার ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ মানে অবাধ ব্যবহার অথবা অবিবেচনা প্রসূত ব্যবহার সেটাও একটা কারণ হতে পারে কারণ যখন না একটা একটা কিশোর সে যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে উইদাউট উইদাউট দ্য গাইডেন্স ফ্রম দ্য প্যারেন্টস তখন কি হয় তখন দেখা যায় যে সে তা সে আনরিস্ট্রেইনড অ্যাক্সেস সে পাচ্ছে সে আনরিস্ট্রেইন অনিয়ন্ত্রিত সে অ্যাক্সেস পাচ্ছে কি সে অ্যাক্সেস পাচ্ছে টু ডিফারেন্ট টাইপস অব কন্টেন্টস বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট এবং এই কন্টেন্টগুলো কোনোটি হয়তো বা তার জন্য ভালো কোনোটি তার জন্য বেশ খারাপ ক্ষতিকর এবং যখন সেটা অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তখন কিন্তু এটা দেখার তো কেউ থাকছে না এবং সে নেতিবাচক কন্টেন্টগুলোর দিকেই আস্তে আস্তে দেখা যাবে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে সে রিউমারের দিকে আকৃষ্ট গুজবের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সে ফলস স্টোরির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সে ফ্যান্টাসির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং এটা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সুতরাং ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড আদার গ্যাজেটস হচ্ছে আরেকটা কারণ কিশোর অপরাধের এই তো গেল কারণগুলো এখন আমরা এই কারণগুলো যদি একটু ব্যাখ্যা করে লেখি তাহলে একটা সুন্দর রচনা কিন্তু দাঁড় করানো যাবে এখন আমরা দেখি যে আসলে জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সির মধ্যে কোন কোন অপরাধ আসলে থাকতে পারে অর্থাৎ জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি কোন কোন অপরাধকে ইনক্লুড করে আমরা এইভাবে বলতে পারি জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি ইনক্লুডস হ্যাঁ ইনক্লুড করে কাকে কাকে ইনক্লুড করে অর্থাৎ তার আওতায় থাকে কোন 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 ধরনের অপরাধ হ্যাঁ একটা হচ্ছে ফাইটিং হ্যাঁ ফাইটিং তারপরে হচ্ছে ভ্যান্ডালিজম ভ্যান্ডালিজম তো হচ্ছে ভাঙচুর সহজ কথায় আমরা দেখি যে এটা আমাদের কালচার আমরা আমরা হরতাল করলেও কিন্তু গাড়ি ভাঙি আমরা আমরা দোকানপাট ভাঙি হুম তো সুতরাং এটা করতে আমাদের মোটেও এটা আমাদের আমাদের বড়দেরই যখন অভ্যাস হয় তখন ছোটদের কাছে এটা সংক্রমিত হতে কতক্ষণ তারপরে হচ্ছে যে অ্যাসল্ট হ্যাঁ যে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা এটা সাম্প্রতিক সময় বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এবং এটা এটা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় তারপরে হচ্ছে যে ইউজ অফ ড্রাগস ড্রাগের ব্যবহার আরেকটি অপরাধ এই কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে এটি তারপরে হচ্ছে ইফটিজিং সেটাও কিন্তু ভয়ানক পর্যায়ে আছে আমাদের দেশে ইফটিজিংয়ের ব্যাপারটি এবং ইফটিজিংয়ের কারণে কিছু মেয়ে সুইসাইড পর্যন্ত করেছে এই ধরনের ঘটনাও আমাদের দেশে আছে তারপরে হচ্ছে যে ট্রাফিক ভায়োলেশন ট্রাফিক ভায়োলেশন আমরা দেখি যে আমরা এটা তুমি যখন রাস্তাঘাটে বেরোবে তখন দেখতে পাবে যে কিশোর বয়সী ছেলেরা কি করছে দে আর রাইডিং দে আর বাইক ইন জিগ জিগ কোর্সেস তারা কিন্তু আঁকা বাঁকা হয়ে এক রাস্তায় যে অন্যান্য মানুষ আছে অন্যান্য যানবাহন আছে এটা তাদের খেয়ালে নাই এবং তারা পরোয়া করছে না তারা আঁকা বাঁকা করে মোটর সাইকেল চালাচ্ছে এবং এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দে ডু নট হ্যাভ এনি ড্রাইভিং লাইসেন্স তাদের কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই সুতরাং এই ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকাটাও কিন্তু একটা অপরাধ তারপরে আর কোন অপরাধ আছে তারপরে আছে যে আমরা বলতে পারি বুলিং বুলিং করা মানে হচ্ছে কাউকে খুব বেশি করে বিরক্ত করা হ্যাঁ বিরক্ত করার ব্যাপারটা হতে পারে তারপরে হচ্ছে অন্যভাবেও মানুষ বিরক্ত করে যেমন খামোখা আরেকজনকে ফোন ফোন কল দেওয়া এবং এটা মাঝে মাঝে কারো কারো হয়তো অভিজ্ঞতা আছে যে হঠাৎ করে একটা ফোন আসলো এবং সে 
আসলে পরিচিত না সে এমনিতেই কথা বলবে এবং কখনো কখনো সে অশালীন কথা বলবে কখনো কখনো সে এমনি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইবে তো এটাও আরেকটা হতে পারে যে মেকিং ফোন কলস উইদাউট এনি গুড রিজন এটাও একটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে তারপরে আমরা বলতে পারি যে এই যে হ্যাঙ্গিং আউট হ্যাঙ্গ আউট করা হ্যাঙ্গিং আউট ইন ইন গ্রুপস এই যে দলে দলে হ্যাঁ আড্ডা মারা যে কোনো বিল্ডিংয়ের সামনে বিশেষ কোনো বাসার সামনে এটা এটা তো দারুণ বিরক্তিকর এবং এটা হচ্ছে যে চূড়ান্ত ধরনের অভদ্রতা কিন্তু এটা এটা কিশোর করছে এবং এটা একটি অপরাধ নিশ্চয়ই তারপরে হচ্ছে যে পজিশন অব উইফন্স হ্যাঁ তুমি অস্ত্র অস্ত্র রাখা সেটা অপরাধ এবং সেটা করছে আচ্ছা এই এই তো গেল প্রথমে আমরা আমরা জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি কী জানলাম তারপরে হচ্ছে জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সির কারণগুলো কী জানলাম তারপরে জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সিতে আসলে কি কি অপরাধ থাকতে পারে কোন কাভার করে জুভেনাইল ডেলিঙ্কেন্সি কোন কোন ক্রাইমকে আসলে কাভার করে সেটা আমরা জানলাম এখন আমরা কি আমরা কি এই অপরাধ নিয়েই থাকব না আমরা এটার থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করব এবং ধরো অলরেডি কেউ এই ডেলিঙ্কেন্সিতে ইনভলভ হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ জড়িয়ে পড়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব তাকে কি আমরা এক্সক্লুড করব আমরা কি সমাজ থেকে ঘর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেব না তাকে আমরা কাউন্সেলিং করব হ্যাঁ সেটা তো ছোটো কিশোর এবং তাকে জেলে নেওয়ারও কিন্তু আইন নাই যে কিশোররা যে সে যে অলরেডি অলরেডি একটা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে গেছে তাকে উপযুক্ত হি শুড বি গিভেন প্রপার কাউন্সেলিং তাকে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা লাগবে কাউন্সেলিং কি কাউন্সেলিং হচ্ছে যে এই যে তাকে তার তার মনোজগতে পরিবর্তন আনা তার তাকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে তার কাছে পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে তার ভবিষ্যৎকে বর্ণনা করে যে এটা করলে এটা হয় এভাবে করা ঠিক না তাকে সামাজিক মূল্যবোধের কথা বলে সব কিছুর মাধ্যমে কথার মাধ্যমে পরিচর্যার মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে আনা লাগবে তো কাউন্সেলিং হচ্ছে মূলত তার তাকে তাকে মানসিকভাবে তাকে পুনর্গঠন করা পুনর্গঠিত করা তো এটা করা লাগবে তারপরে হচ্ছে যে সে যদি তার অপরাধ যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে তাকে জুভেনাইল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বা জেডিসিতে পাঠানো লাগবে যাতে করে তারা দে ক্যান ওয়ার্ক ফর দ্য কারেকশন ইন হিজ বিহেভিয়ার যাতে করে তারা কাজ করতে পারে তার তার আচরণের কারেকশনের জন্য এই হচ্ছে যে জড়িয়ে পড়লো তার জন্য এখন আমরা কি করব আমাদের হচ্ছে সর্বতোভাবে আমরা চেষ্টা করব যে কিশোর অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আমরা পাঠ্যসূচিতে আমরা লেসন অন্তর্ভুক্ত করতে পারি উই 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 ক্যান ইনক্লুড লেসনস রিগার্ডিং সোশ্যাল ভ্যালুজ যাতে করে যাতে করে শিশু কিশোররা ছোটোবেলা থেকেই জানে তার সামাজিক অ্যাবাউট হিজ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস তার সামাজিক দায় দায়িত্ব সম্পর্কে জানা তারপরে হচ্ছে যে পরিবারের আচরণ ঠিক করা লাগবে পরিবারে আমরা আমরা এটা আমরা শিশু কিশোরদের সাথে আমরা সঠিক আচরণ আমরা করব নিশ্চিত করব আর পরিবারে আমরা আমাদের নারীদের প্রতি যারা নারী সদস্য আছেন পরিবারের তাদের প্রতি আমরা আমরা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন উই উই শুড শো ডিউ রেসপেক্ট টু আওয়ার ফিমেল মেম্বার্স অব দ্য ফ্যামিলি টু দ্য ফিমেল মেম্বার্স অব দ্য ফ্যামিলি যাতে করে সে ছোটোবেলায় থেকে শিখে যে মহিলাদেরকে সম্মান করতে হয় সো দ্যাট এ চাইল্ড অর অ্যান অ্যাডোলসেন্ট ক্যান লার্ন ফ্রম হিজ আর্লি লাইফ দ্যাট that a girl or a woman should be respected they should be given respect eta eta jate she poribar theke shake tahole if teasing er moto ghotona gulo ar ghotbe na ebong tara jehetu ei je baccha kaccha ba kishor kishori tara hocche amader bhobishyo they are the future of our country so tader upojukto jotno neya lagbe proper care should be ensured because they are the future of our country and the uh, 
um, uh, the prosperity and development of the country depends on them. A porjunto judiam da Gucci lick the body shake hatre, a mother actor paragraph. A paragraph to Amra Bucci, a paratel a halak bebung, an actor rochonar charmono paragraph. It does a shop to show Gotha as a Abe Rochonate to me point Guloke, Alada Alada Corre, a kicked a point, a kicked a parate ashbe, a shagulo bistarito, a backhash ashbe, kin to paragraph of a egg parate. एक पैराते किंतु पैराग्राफ है बंग वाइड लिमिट शायद उन तो यू कैन राइट ए पैराग्राफ इन 150 वर्ड्स तुम ही एक्शन पंचर्स वाले लिखते पड़ो यही होती है कथा आ रोचना है रोचना तो बोल लाम जे तुम ही तुम ही ऐ जे आम रा उपादान गुलो दिलाम द कारण गुलो शेगुलो प्रत्येक टा तुम you need not um, make um, uh, more than one paras. To mar ekta para hua lagbe. Na hole shat a paragraph na. Ha. Jodi police thi to ma ke bolle daya hoy je tumi dui paragraph e lakhon shayi khete tumi likte bar na. No to ba paragraph mane ekta para. To aske hi por jonti shobai ke shubhat cha shobai bhalo theko shushto theko shundur theko. Thano bad.